木斋怎么会对运输这批黄金如此懈怠呢？手背会如此松懈？这个问题我也考虑过。木斋并不是那么大意的人。劫匪在劫持黄金的整个过程当中，似乎很仓促，而且之前没有什么周密计划。最可疑的地方是日本人好像知道有人要打劫这批黄金。介绍员计划进行。在黄金运往中央银行的路上，我们设法伏击他。一旦错过这次机会，黄金入库。我们就更难下手。好，我会一直密切关注木斋的行动。一旦出了什么事儿，我通知李云，让李云帮你。就这样，我走了。这路朋友也真是够笨的哈，车都接下来了，居然没把黄金接走。你说这小日本到底是怎么想的？有两种可能性，一种是他们想把黄金运到一个秘密的地方。暂时存放起来。那另外一种，按部就班的运到中央银行。但以咱们现在的人手，很难对付两种可能性。我去联络张子墨。张子墨要是知道什么情况，早就应该联系咱们了。情况随时都在变化，最起码，他可以给我们提供一些他最直观的判断。有黄金的消息吗？我一直担心政府费尽周折收购上来那批黄金，一直放在那儿不安全。您放心，我刚刚听说木斋先生已经下令，准备把黄金先运到咱们东楚银行来。我怎么不知道？这件事情是由景山行长负责的，我也才知道，我还以为您知道呢。没关系，谁负责不重要，重要的是那批黄金安全就好。那我先出去了，好，去吧。喜欢的叫我。高副行长在吗？喂。进来。这是您之前要的这个月的银行出车记录。好，我知道了。那我先出去了。需要点什么？没咖啡机。好的，请稍等。什么事儿？你那边有木斋的消息吗
。我想知道那串黄金是不是要运到中央银行，还是其他什么地方？如果有确切的方向，我想在路上设伏，把他们拦下来。我没有，我也在等他们的消息。都这么久了，木宅怎么会一点动静都没有？难道是故意不让你知道？不知道。先生，您茶，谢谢。不客气，请慢用。劫持对吗？九爷，你听我解释。木斋在这条路上设下了很多宪兵队的人，你们过去就是自投罗网，以卵击石。难道就眼睁睁的看着日本人私吞了这些黄金？我们，九爷，如果你不能帮我，也请你不要阻拦我。你最好先留在这，不然我会认为你是去跟日本人告密。你们看好了。三十分钟以后再让他离开。嗯，明白。秋月，哎，不是说让你再坐三十分钟吗？你喝你的咖啡。放心吧，我这点机灵劲儿已经不是不知道。那么多废话，走吧。下午两点钟，咱们约好在大光明电影院看电影。我可能去不了了。我苏州这边啊，来了一个朋友，正在来东储银行的路上。可是他在大兴路那边好像迷路了。我现在有事儿，没办法去接他。你赶快让司机老宋去接他一下。记住，务必要快。我很担心他。好的，子墨，你放心吧，我马上让老宋去接他们。刚才李云传来消息，说木斋决定把黄金送往东亚储备银行，正在运输的路上。林秋燕他们已经赶过去了，想要劫下黄金。日本人在周围埋伏了很多宪兵，林秋燕他们现在很危险。
情怎么回事？为什么得到消息不提前告诉我？你知道吗？如果我们可以提前安排的话，这批黄金根本不可能运进东楚一号。我没想到秋燕会找我，一时间把我控制住了，我没来得及通知你们，是我的责任，我接受处罚。情绪不好，说话大声一点。我知道，这次黄金的事情，日本人让你背了不少的黑锅，你根本没法跟秋燕解释。但是你也不要责怪林秋燕，毕竟不了解整个事情的真相，他更不可能眼睁睁的看着一大批的黄金被日本人运进自己的银行。所幸还好，他们人还安全。不想那么多了，还是聊聊之后的事情该怎么办吧。我觉得黄金第一次被劫，完全是木斋自己设的局，其目的就是要把运往中央银行的黄金顺理成章的运到东亚银行，真是一只老狐狸。打着保护黄金的旗号，明目张胆的。就把黄金运到自己银行，确实是只老虎。我觉得事情还是有转机的，等黄金运到银行，我想办法弄出一部分来。可是黄金一旦进入银行，我们想下手真的很难。我知道，所以我们要见机行事，一旦有机会，我们立刻出手。也只能这样了。最后还是日本人得逞。今天太险了，要不是他们突然出现，我们很难突破他们的包围。你说他们到底是什么人？为什么会突然出现？难道也是为了这批黄金？他们的目的很明确，就是为了救我们。他们会不会是共产党？小丸子有没有说张子墨那边什么情况？他跟我说，张子墨是半个小时后离开的。如果是共产党的话，他们怎么会知道我们有危险？别乱猜了，现在黄金在日本人手里，想想接下来该怎么办吧。金は全て銀行の金庫へ保管いたしました。数は全て確認したか？漏れはありません。完了です。銀行の警備を強化してこい。この金にことが起きてはならない。わかりました。至急大本営に連絡しろ。我去安排。我们刚刚截获了木斋的电报，内容是今晚十点，有一批货物从码头运到日本去。怎么，木斋那边现在有没有动静？知不知道运的到底是什么？我不知道是什么货物，木斋那边没有什么异样。会不会是黄金？黄金，如果是黄金的话，那他们也太着急了。那你多留意，尽快找到线索，最好是能马上确定他们向大本营运的到底是什么。好，我会想办法的。
这是你要的最近银行储备登记记录，目前最大的笔入库登记是一万两黄金。好，我知道了。您还有什么吩咐吗？没有了，您去忙吧，有事叫你。好。哎，对了。这是金库的钥匙，你去帮我清点一下已经入库的黄金的数量到底是多少。我去金库，这不大合适吧？你去当然不合适了，但现在是我让你去的，我不让你去，你去得了吗？请问井上行长在吗？我有事向他汇报。哦，是张副行长，那个井上行长出去应酬去了。啊，好，那我知道了。金库内只有五千两左右的黄金。是在为新政府做事儿，还是在为日本人做事？当然是在为新政府做事。那就好。说吧，需要我做什么？难道你不想跟我说说你的判断吗？可以。我认为，日本人是想吞掉那没有入库的五千两黄金。就这么看着他吞吗？你有办法阻止吗？没有。所以你不觉得咱们俩在这儿其实是有点多余吗？是啊，摆设而已。其实不单是摆设，应该是工具。真没看出来啊！是我多嘴了。本以为现在可以和您无话不说。谢谢。今天咱们俩说的这些，你就全当没说过。明白。好，那咱们就省点心吧。你可以下班了。那您呢？我也下班啊。您要去哪儿？我去给您备车。那就辛苦你了。送我去我未婚妻那儿吧。那天居然忘了，跟李云约好去喝咖啡，送我去代记咖啡厅吧。好的，您日理万机，太辛苦了，快把嫂子都给忘了。
还有十分钟，快点。知道了，不能让嫂子等急了。所以我敢肯定，木斋向大本营运输的物资，应该就是那不翼而飞的另外五千两黄金。日本人真是迫不及待呀！那五千两黄金现在会在什么地方？现在这五千两黄金一定就在大和洋行。今晚十点前要运走的也一定是这批黄金，我们必须要将这批黄金劫下来。小姑娘，我能坐这儿吗？不可以。但我有话要跟你说啊。你放心，在这儿你很安全的。我当时有点搞不懂了。坐吧。谢谢。在你还是学生时候，最后一次来我这是民国二十七年的二月份。我们老板很敬重像你们这样的年轻人，这两道菜是他吩咐请你们品尝的。你是这儿的老板？而且来这儿前一天，你在大街上还救过一个人。师叔，我不便表明身份。我明白，但你还是谢过了。不止那次，之后我每次来这的单，你都给免了。哎呦，这点小事你忘了吧？嗯，真没想到，二三三天老板竟然是……好了，不谈这些，来，我敬你。谢谢你。今天怎么可以向我表明身份啊？因为你的身份变了。那你的真实身份呢？就是你现在知道的全部。
たちは選ばれた人間だこれは非常に重要な荷物だ絶対に気を抜くんじゃないぞ必ず無事に港までこれを運んでくるんだ分かったなはい、はい、乗れ出発しろはい行け木さんが港へ送るものだ誰も検査が認められない木斎さんからの命令だと何も聞いてないぞさっさと開けて中を見せろ分かったしょうがないな今後ろに回るから待ってろ木斋这小子呀，这次真没敢大张旗鼓，负责保护的就那么几个人，所以我们才能顺利的完成任务。木斋这个老东西，想要神不知鬼不觉的暗度陈仓，想得美。千算万算，还是算到了这步棋啊！一晩調べたのですが。未だ荷物の行方が見つかりません。この帝国武士である私が強盗にやられてばかりだ。こんなにまっさりと大量の金を奪われてしまった。すいません。奴らはきっとあらかじめ情報を得ていたに違いありません。でなければ強盗たちが。我らの経路に来ることなど不可能だと。精密な計画だ。外部は知り得ないはず。どこに問題がある。運動か。三頭か。金の行方を探し出せ。どんな手を使ってでもいい。確実に金を見つけ出してこい。しかし、大ピラに調査をしては悪影響なのでは。どのみち金を運び出したことは公開できません。そうか。金について
絶対に口を漏らしてはならないこうしよう強奪された軍用物資という名目で公然調査をするはいわらら想我了听说昨天晚上木斋的军用物资被劫了消息准确吗应该是准确的你说这些人劫这批军用物资是干什么冒这么大风险这根本就不是什么军用物资是黄金你怎么知道日本人处心积虑的把这批黄金运到东楚银行为的就是偷偷运回日本军用物资只是个幌子而已那这帮人可真够不简单的不但情报准确出手还很利索会是什么人呢你觉得呢共产党嗯应该是可以肯定的是这批黄金已经被我们中国人劫走了对吗对啊那咱们就省点心集中精力的完成咱们的任务吧也是人都散出去这么长时间了怎么还是一点消息也没有你说你们一个个是干什么吃的都是饭桶吗要是找不到这批物资你让我怎么向日本人交代呀对主人骂的对属下无能知道了还在这儿废话还不认真的给我去找啊小的也想快点找着快点交差可这批东西他昨天晚上突然一下子人间蒸发了这江湖上各帮派都打听了都不知道啊这一次不比以往了不能再只做做样子了你知道这次日本人丢的那车东西是什么吗那不是军用物资吗屁军用物资用得着老子这么卖力给他们找吗那是什么到大街上去贴告示重金悬赏只要是给我们提供线索的就给他们钱啊不要什么给什么哎都过来看看了啊政府有利凡提供跟昨晚丢失的军用物资有关的线索的一律赏黄金一百两一百两这一定是一件昨日一批正在运输军用物资的车辆被不明人士袭击又是贴告示又是悬赏的木斋费了这么大劲好不容易才把这些黄金弄到手转眼间就不翼而飞了谁能做到想过我们怎样才能把这批黄金运出上来吗想过但不过现在还不是那么成熟
。目前日本人的戒备岌岌可危，以我们现有的力量，很难采取直接行动。他们不是一直在找我们吗？那我们就不躲着，主动出击，来得个先发制人。我发现你现在鬼点子越来越多了，讲讲。就是看这个，到时候。七十六号とや、国事してから使ったった。まだ手がかりはないのか。今のところは。ですが、ご安心ください。中国語で一言は、有钱能使鬼推磨。ぜひ信じましょう。知らせが入ると。ぜひともそう願う。何の用だ